이렇게 걷는 듯한 느낌도 드는 것 같아요. 나무가 막았어요. 저희는 지금 플리트비치 국립공원에 도착을 했습니다 도착하자마자 여기 투어리스트 인포메이션이 바로 있거든요 거기에서 이제 러게지 짐을 보관하고 싶다고 얘기를 하면 저쪽에 보이는 나무 컨테이너가 하나 있어요 저기 저 어. 갈색 보이시나요? 여기에 이제 짐을 보관할 수 있게 해줍니다 키는 이제 인포데스크에서 다시 이제 받아가지고 나중에 회수해가면 되고 와서 티켓을 구매할 예정이에요 Tickets for two people? 저희도 이걸 온라인으로 구매를 해보려고 했는데 온라인에 카드가 먹통인 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 현장 발권을 하게 됐습니다. Thank you. 티켓 구매 완료. 그리고 스튜던트 카드가 있으면 좀더 할인이 되나 봐요. 예, 출발해 봅시다. <웃음> Thank you. Have a good day. 어, 그래도 돈을 안 받네요. 어. 아 여기 국립공원 비용만 얼마인데 <웃음> <웃음> 티켓은 인당 39.8유로예요 생각보다 비싸죠? 근데 이게 성수기랑 비수기랑 가격이 달라 그래서 어떤 사람은 6만원 이상 주고 갔다 왔대 6만원? 어. 이거보다 더 비싸진다고? 어, 6만 6천원이었다는데 하나로? 나중에 이제 저희가 짐을 찾으러 갈때 다시 한번 좀 보여드리겠지만 이게 개별 라커가 있는 게 아니라 저 컨테이너 하우스 안에 그냥 선반이 있고 거기다 그냥 자기 짐 놓는 거예요 맞아요 그러니까 예를 들어서 저희가 먼저 넣었지만 그러니까 결국 저희보다 먼저 이 투어를 끝내고 돌아와서 짐을 찾는 사람은 저희 짐을 가져갈 수가 있는 시스템인 거예요 물론 이제 그런 양아치들은 웬만큼 없겠지만 혹시나를 대비해서 만약이라는 상황은 항상 있기 때문에 귀중품이 있는 제 보조가방에는 자물쇠를 따로 채워가지고 네, 거기다 보관을 해놨습니다 저기 갈수 있는 키는 항상 직원 통해서만 가질 수 있기 때문에 뭐 크게 걱정은 안 하셔도 될것 같아요 근데 직원이 계속 따라 붙는 게 아니지 짐을 보관하러 갈 때는 어딘지 알려주기 위해서 이제 대동, 그 동행을 해준 거고 어. 만약에 짐을 찾는다 어, 뭐 키만 주는 거? 어딘지 아니까 그냥 키 가지고 가서 네가 알아 챙겨 가라 라는 식인 거야 너무 믿는 거 아니야? 컨테이너 안에 보니까 CCTV도 없던데 어 없어 아 여기 아, H, H. 이게 A부터 K까지 다양한 코스가 있거든요 국립공원에 상류층 있고 하류층이 있는데 H 코스랑 C 코스를 제일 많이 택하거든? 어. 약간 그 하이라이트들을 좀잘볼수 있는 코스라 해서 어. 근데 H 코스는 상에서 하고 C는 하에서 상이래 그러니까 오르막길 코스냐 내리막길 코스냐 그러니까 H가 오르막길이 제일 없고 좋다던데? 맞아 그러면서 이제 다볼수 있고 어. 와 근데 엄청 진짜 숲속이다 아침 일찍 왔더니 사람도 없고 너무 좋아요 진짜 <웃음> 저희가 살짝 늦장을 부리는 바람에 원래 7시에 맞춰서 도착하려 했는데 한 10분 정도 늦었거든요 뭐 혹시라도 아침 일찍 오는 단체 관광객들 있으면 어쩌나 했는데 다행히 없네 요정이 살고 있는 듯한 숲속이라더니 플리트 비치는 아바타의 촬영 배경이 되었던 숲이라고 해요 얼마나 아름다울지 기대가 됩니다 진짜 아바타 보면서 완전 소름 끼쳤는데 이게 되게 평지처럼 보인다 계단인데 <웃음> 평지 같죠? 계단이에요 이렇게 내려가는 게 보여야 계단 같다 음. 저기 보세요 안 보여 <웃음> 와 좋아. 되게 광활한 느낌 난다 보이세요? 저 완전 작게 보이는 저 폭포 와 아니 새벽 그 일찍 오니까 음. 저런 안개 같은 게 있어가지고 더 뭔가 몽환적이고 어. 예쁜 것 같아 이게 사람들이 10시쯤에 제일 많이 몰린대요 7시를 추천드립니다 너무 상쾌한데? 뭔가 아침 운동하는 느낌? 사실 이제 국립공원은 아직 시작도 안 했어요 입구에서부터 지금 한 10분 정도 걸어야 아. 나온다고 합니다 공원 내부의 구간 구간별로 이제 파노라마 버스라고 해가지고 그냥 그 열차 같은 게 운행을 하나 봐요 그래서 그 버스를 타고 이제 첫 번째 걷는 지점까지 이동을 한, 한 후에 좀 걷다가 또 중간에는 또 배를 타고 마지막엔 또 버스를 타고 그래서 사실상 계속 내내 걷는 코스는 아니에요 좋다 음. 그래야 돼 음. <웃음> 플리트비치에 국립공원 어플이 따로 있습니다 그래서 어플을 다운받으면 여기 지도 클릭해서 그각 프로그램별로 각 루트별로 이렇게 있어서 저희는 이제 H를 가잖아요 H 누르고 이제 시작을 하면은 자동으로 자기가 위치를 읽어가지고 그 트랙을 알려줘 오. 그래서 이 국립공원을 저희는 이렇게 남쪽부터 해서 북쪽으로 올라오는 음. 또다시 해서 중간 다시 돌아오는 
그런 이제 코, 코스로 저희는 이동을 할 예정이에요. 그래서 길을 잃어버릴 일은 딱히 없다. 잘돼 있다 되게. 이미 좀 많은 사람들이 기다리고 있어요 버스를. <웃음> 통나무가 <웃음> 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 길을 막아서 내리라는 거야? 아니면 원래 통나무가 여기까지인 걸 알려주는 거야? <웃음> 나무가 막았어요 이 나무 때문에 더 이상 가지 못하고 중간에 내렸습니다 7시 반이 첫 차잖아 그러니까 몰랐던 것 같아 순찰 한 번쯤은 돌것 같기도 한데 <웃음> 여튼 뭐 저희가 원래 내려야 되는 목적지는 아니지만 얼마 안 남았다고 그냥 내려서 걸어가라 하네요 <웃음> 와 근데 잠깐이었지만 진짜 한 15분 왔나요? 한 10분 15분 왔거든요? 와 중간중간 이렇게 풀숲 사이로 보이는 그 풍경이 기대를 하게 만드네 그러니까 와. 추운데 여기 올라오니까 또? 그래, 쌀쌀하네 <웃음> 아직 옷 입어야 되는 거 아니야? 아니야 선선해 지금 주위에 강한 남자 아나 너무 좋다 이런 풀숲 걷는 거 너무 좋아 행복해 보인다 내가 좋아하는 초록 가득하잖아 맞아요 완전 초록색을 좋아해요 근데 여기는 초록보다는 연두인데? <웃음> 그것도 초록 계열이야 아 연두도 좋아해? 어. 어쩐지 뭐 어쩐지 옛날에 연애할 때 집에 가보면 뭐든지 다 연두색인 거예요 <웃음> 뭐, 뭐. 너무 싫어. <웃음> 뭐가 연두였는데. <웃음> 뭐, 욕실화. <웃음> 또 뭐야, 이거. 그 샤워볼. 집에 있는 모든 게 그냥 다 연두. 내 취향을 좀 그렇게 폄훼하지 마세요. <웃음> 우와, 나무 높은 거 봐. 스테이션 3, 여기에서 내려주는 거 같아요, 원래. 아, 원래 여기서 어. 내려주는데. 그리고 H로 가려면 H로 들어가야 돼. 저기 스테이션 3에도 화장실이 있습니다 곳곳에 화장실이 있으니까 좋다 우리가 화장실이 가는 사이에 와 물소리를 따라서 왔는데 와 계곡이 있어요 진짜 깨끗하다 이제 본격적인 H 코스의 시작입니다 어, 차 왔다 자 H는 어디신가요? 여기 계십니다. <웃음> 잘못 말했는데 그거 똑같지 않냐? 아, 와 이거. 바로 이런 데크 길이 시작된다고? 와. 멋있다. 와 멋있다. 내가 어 계곡이다 했던 그 물의 상류인가 보다. 음. 우와. 바닥이 이래요 지금. 중간 중간에 좀큰 구멍들도 있어요. 이거 무서워하시는 분들은 못 다니겠는데? 딱 와니가 원하던 트레킹 아닙니까? 아 어, 맞아요 저는 이런 트레킹 너무 좋아해요 <웃음> 갑자기 살아있음을 느낀다 와 반사판 된것 같아 와 진짜 와 진짜 아래 위로 똑같아요 아 조심해 물이 왜 이렇게 맑냐? 진짜 맑지 어 물고기 그냥 떼야 떼 오! 여기 나중에 어떻게 되려나? <웃음> 와 여기 그림인데? 아니 여기 사진 찍어야 될것 같아 여기 무슨 호수가 에메랄드 빛이야 너무 예쁘다 그 사이로 비치는 호수도 너무 예뻐 계단이야 조심해 어 계단이 물부터 살벌한데? 와 아니 여기다가 어떻게 세웠지? 오 무서워 아바타 그 영화 속에 들어온 것 같다. 뽀뽀. 너무 멋있는데? 여기 앉아서 보는 건가 봐. 오, 딱이야. 재밌다, 여기. 재밌어? 아, 아. <웃음> 대답이야. <웃음> 너무 예뻐 다 이끼가 이뻐 <웃음> 왜 이끼가 이렇게 예뻐 보이지? 오 나무 봐 아니 저기 너무 예쁘지 않아? 
여기 진짜 너무 좋다 플리트 비치 와 진짜 요정이 사는 숲 같아 진짜 몽환적인 느낌 확 난다 이게 또막 엄청 해가 찌는 날씨도 아니고 비가 한번 계속 왔잖아 맞아 그러니까 이게 숲이 되게 촉촉한 느낌이야 맞아 <웃음> 그래서 촉촉 <웃음> 더 뭔가 생기 있는 느낌? 해가 없어도 막 어두컴컴한 처지는 느낌이 아니라 응. 오히려 되게 생생한 느낌이야 맞아 그리고 이 공기 자체가 너무 신선해요 아 여기 물이 있어서 다들 외줄 타기 하셨구나 으 됐다 아니 호수랑 딱 요거 하나 막 두고 있네? 그니까 이런 데는 또 처음이야 헥. 대박이다 멋있다 우와 나무가 잠겨있어요 우와 <웃음> 이 호수 진짜 바로 옆을 따라서 걷는 기분이란 진짜 호수 위를 걷는 듯한 느낌도 주는 것 같아 아니 이것 봐 겉돌 하나 없다고 이만큼 찰박찰박거리는데 호수, 호수를 걷고 있습니다 찰박찰박 <웃음> 길 재밌는데? <웃음> 우와 어떻게 이런 색깔이 나올까 진짜 이게 그 녹조의 색깔 있잖아 어. 그런 색깔하고는 또 달라 너무 뭔가 정화되는 느낌? 어. 아 이게 이 호수를 한 바퀴 둘르니까 이 다, 다방면에서 이 호수를 둘러볼 수 있어서 좋아 진짜 여기서 보는 풍경이 또 달라 길을 갔다가 갈림길이 나온다 그럼 무조건 이 표지판들이 있어요 그니까요 한 번도 어디로 가야 돼한 적이 없어 어. 그냥 막 따라서 가면 돼 너무 잘돼 있어 그니까 헷갈릴 일이 없습니다 오. 왜 다들 플리트 비치에 플리트 비치 하나 했더니 너무 좋습니다 와 아니 이거는 진짜 부모님 모시고 다시 와야 될것 같아 그치? 여기만 따로 어 여기 진짜 부모님들 오시면 되게 좋아하실 것 같은데 이거를 네번 해놓고 안 내려고 안 모시고 오면 우린 부르자 같으니까 <웃음> 우리끼리의 얘기인 걸로 왜 진짜 모시고 오자 와우 우와 속보를 바로 앞에 서 봐요 우와 완전 멋있다 와 물을 막 맞아 오 미쳤다 미스트 자연 미스트 와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와
와이 나무에 이끼 낀 것도 완전 예술이에요 이거 봐 아니 진짜 너무 숲이 더 맑고 깨끗해서 정화작용이 되고 있는 것 같아요 몸에 있는 독소들이 다 빠져나가고 있는 느낌이 듭니다 어제 이 동네 오자마자 머리가 좀 아팠었는데 그게 명연현상이 아닐까 싶어요 <웃음> 독소가 빠져나가는 과정이었던 거죠 진짜 몸도 마음도 정화되는 느낌을 받습니다 이렇게 사랑하는 사람과 요정이 사는 숲을 함께 걷는 게 바로 행복이 아닐까 싶어요 근데 진짜 이런 자연에 오면 그런 생각 들지 않아? 내가 뭘 위해서 그렇게 아둥바둥 그 현실에서 뭘 얻으려고 그렇게 살았나 깨달음을 얻고 가지 그치 그저 건강한 두 다리로 이 길을 걸으면서 응. 이걸 볼수 있게 해줘서 참 고맙다는 생각? 볼수 있는 것만으로도 행복한 건데 응. 몸 건강, 정신 건강 다 받쳐주기 때문에 이걸 볼수 있는 거지 구름이 거치면서 하늘이 너무 예뻐요 맑아져, 맑아지고 있어 진짜. 근데 하늘 색깔이 미쳤어 지금 막 푸른 계열의 색깔이 다 있는 것 같아 진짜 연두색부터 시작해서 진한 녹색 그리고 파란색 하늘색까지 진짜 눈이 맑아진 느낌이에요 내 충혈된 눈이 나아지고 있는 것 같아 어 여기서 몇 차나? 오! 맞나 본데? 그쵸? 마침 배 타는 곳을 찾았습니다 <웃음> 뭘 찾아 방금 출발했대요 다시 오겠죠 안 그래도 이제 좀 쉴까 했는데 딱배 타는 곳에 도착했어요 배는 30분마다 옵니다 여기 배 타기 전에도 티켓을 확인합니다 준비해 두시면 좋을 것 같아요 지금 여기 배 타러 오는 데까지 한 시간? 아니야 두 시간 그래서 두 시간 반 정도. 근데 뭐 하나도 힘든 느낌이 안 들어요. 왜냐면 어르... 아직까지 오르막길이 한 번도 없었거든요. 천천히 이제 내리막길 따라서 폭포 구경하면서 오니까 하나도 힘든 게안 느껴져요. 너무 좋은데요? H 코스 짱. 어 시원해. 진짜. 바람이 선선하게. 어, 날씨 딱 좋은데 여기 다니기? 그러니까 지금 미쳤어. <웃음> 여기 오기 전에 잠깐 날씨를 확인했을 때 지금 오늘이 6월 13일이거든요? 진짜 딱 13일 빼고 앞뒤로 쫙 비가, 비가 오는 날이었어요 근데 재수 없으면 비가 오늘도 오는 건데 그치 완전 일기예보가 다 맞, 맞을 맞아 수가 없어 아, 너무 평화롭다 진짜 아니 배가 가는 것 같지도 않네? 후 이렇게 가는 느낌? 아 붕붕 떠서 가는 느낌? 진짜 잔잔하다 그니까 러 원래 배가 보통 막 와, 이러면서 가잖아. 어, 모터 소리도 안 나? 응. 아, 이거 그림 아니야? 그림이야. 안 춥다더니. <웃음> 지금 저기 아, 날씨도 웃어주시는 것 같은데 <웃음> 저기 부득가 보여? 다 가서 이제 꺼내주는 거봐 아니 안 덥겠대요 계속 자기는 옷이 없어도 된다고 그냥 가겠다고 막 그래가지고 냅뒀더니 막 닭살이 막 돋아있는 거예요 그래서 못봐 닭살 그래서 꺼내준다 했더니 막 어, 이건 추워서가 아니야 벌써 다 왔는데 닭살은 닭띠라 그런 거라고 아니, 아니. 근데 그렇게 추운가 봐 손을 못 내밀어 <웃음> 다 왔습니다 아 근데 여기 줄이 <웃음> 은근 있는데요? 지금 딱 10시거든요 사람이 많다는 비크타임 저희는 P3에 도착을 했습니다 진짜 줄 기네 어. 나 확실히 아, 일찍 와야 돼요 와 이거 한대로 안 되겠는데? <웃음> 어, 계속 보내야겠다 어? 그... 커피 하나 할까? 커피 드링스 아니 카푸치노 먹을 거야? 응 Good morning uh, One cappuccino and one hot chocolate please Which uh, card? Visa 목젖 탈 뻔했는데 방금 무슨 <웃음> 말? 
커피 어때? 그냥. 그냥. 핫 초코도 그냥 밑에 맛. 이제 밥도 먹었겠다. 햄버거 점심으로 준비해 놓은 거좀 <웃음> 이르긴 하지만. <웃음> 여튼 먹고 이제 11시에 다시 또 출발해 보겠습니다. 와 근데 우리가 한 30분 정도 쉬었나? 쉬는 동안에도 줄이 안 줄어요 줄이 더 늘어났어요 줄이 막 계속 줄입니다 진짜 웬만하면 7시에 출발하세요 10시에는 너무 네. 사람이 많은 것 같아요 어차피 중간에 쉬더라도 배 타는 구간을 한번 넘긴 다음에 쉬는 게 좋을 것 같아요 배 타는데 줄 서서 기다리는 시간 아깝잖아요 네. 진짜 이거 한 무조건 한 시간 걸릴 것 같아 또 커피 마시고 배 채우고 나서니까 또 좋다 어, 기분 좋은데? <웃음> 큰가 보다. 오고. 와 이렇게 물이 다 있으면 썩안 썩나? 나무가? 잘 자라나 봐. 거의 <웃음> 반신욕 하는 나무인데? 반신욕이 몸에 좋대. 아하 나무한테도 좋은 거구나. <웃음> 여기서부터가 로워 레이크라고 합니다. 8층이에요. 이 청량하다. 해봐. 많이 오네. 가이드 아, 들리고 여러 명이서 여기 막 파리채 들고 있어. <웃음> 난 파리채는 또 처음 본다. 야, 특이하네. 파리채 들고 오는 투어. <웃음> 근데 이 다리가 한 사람들이 많이 지나다니니까 엄청 흔들린다. <웃음> <웃음> 괜찮은 거 맞죠? 와 미쳤다, 근데 진짜 이 와중에 쭉 지나가자 그냥. 네, 올라가고 싶은데. 이 앞에 할머니 할아버지가 둘다 사진 엄청 찍으셔 <웃음> 심지어 강아지까지 있어 아 진짜? 어 여기는 물고기 크다 그러게 이게 시간대를 잘못 맞추면 투어 단체 관광객들 사이 껴가지고 진짜 오도가도 못하는 그냥 사람 반, 물 반, 폭포 반 느낌으로 갈 수밖에 없대요 아니 너무 맑아서 물고기가 너무 잘 보여 그니까 아 예쁘다 <웃음> 멋있다 개발 자국 있네 너무 귀여워 <웃음> 아또 정체에요? 아, 아. 애기들도 진짜 많이 온다 저희가 대박인데? 와, 비 내린다, 비 내려. <웃음> 진짜 폭포수가 비 내리는 것 같아요. 일로 와봐, 빨리. 하나, 둘, 셋. 와, 저 아래는 그냥 폭포 전망대였어요. 또 가는 표지판이 있었습니다. 
저 길이 아니라서 다행이다 했는데. <웃음> 와. 이제 여기부터는 오르막길입니다. 아, 폭포가 깐지긴 하다. 어. 저 위에서 보면 더 멋있어. 미쳤다. 여기야. 이런 것 같아. 와, 대박 멋있어요. 어, 그거! 무지개다, 무지개. 어, 어. 응? 오, 진짜 무지개다. 안 보이나? 어, 뭐야? 와, 근데 밑에가 다 보여요. 이 위에서 보는 풍경은 또 다르네요, 진짜. 너무 이쁘다. 진짜. 저 시원한 소리. 어, 근데 아까 저기 정수됐던 그 구간 아니야? 맞아. <웃음> 이 사람 별로 없네. 어. 근데 그땐 사람 때문에 안 보이던 게 지금 올라오니까 너무 잘 보여. 어, 되게 이쁘다. 제 네, 위에서 본 폭포는 또 엄청 장관이었습니다. H길을 걸어야 하는 이유. 어, 전체적으로 잘볼수 있는 것 같아요. 저희는 개인적으로 그배 타기 전 코스가 더 마음에 들긴 하는데요. 배 타고 나서 더 크고 좀 볼만한 폭포들이 더 많았던 것 같아요. 상류층 길이랑 하류길이랑 매력이 달라요 뭐 시간상 하나만 택해야 되는 사람들도 있겠지만 저는 만약에 가능하다면 기왕 온거 응. 기왕 비싼 입장료 내고 들어온 거 위아래를 둘다 둘러, 둘러볼 수 있었으면 참 좋을 것 같아요 네오저 저 보이는구나 그러니까 다 우리가 지나온 길인 거야 아 이거 봐 그림 같지 저희가 자그레브 가는 버스가 5시 50분에 예약이 되어 있는데 지금 12시 50분이야 <웃음> 그러면 다른 코스 하나 더 돌아야 되는 거 아니야? 짧게 한 2시간 코스짜리? 어. 한 바퀴 더 돌아? 둘수 있겠습니까? 할수 있습니다. 어, 웬일로 안 힘든가 봐요. 근데 버스 정류장에서 계속 기다리느니 보는 게 낫잖아. 근데 H 코스는 진짜 안 힘들다. 스테이션 1에 도착했습니다. 지금은 버스를 기다리면서 사과를 먹는 중입니다. 아 왔다. 왔네? 어디 갔지? 아니? <웃음> 옆에 있었구만 여기가 엔트런스 원이네 아 여기가? 응 이제 이 버스를 타고 다시 엔트런스 2로 가면 이번 플리트 비치 투어는 끝이 납니다 H 코스를 시작했던 지점으로 돌아왔어요 근데 지금 시간이 딱 1시입니다 7시 반에 시작을 했다 치면 5시간 반딱 걸렸네요 그러니까 넉넉 잡아 6시간 잡고 오시면 좋을 것 같아요 그냥 중간에 저희가 점심도 먹었고 영상 찍을 거 찍고 사진 찍을 거 찍고 왔는데 5시간 반 걸렸습니다 뭔가 근데 5시간 반도 좀 짧을 정도로 진짜 이게 전혀 힘든 코스가 아니었고 맞아 네. 5시간 반 움직였는지 몰랐어요 그러니까 5시간 반을 걸었으면 좀 힘들던데 지금 하나도 안 힘들어요 약간 그거 같아 우리가 네르아에서 물길 걸었던 것처럼 음. 시원한 약간 폭포 위를 계속 걸었으니까 시원한 느낌의 피로도가 잘안 느껴지는 느낌? 그리고 계속 재밌는 걸 보잖아 막 그치, 폭포가 그치. 있고 막 어. 그냥 예쁜 데 있고 그러니까 막 우와 우와 하다 끝났어 어. 국립공원이 사실상 하루 당일치기로는 다 보지 못할 정도로 크다고 해요 네. 그래서 2일권, 뭐 3일권 이런 것도 있거든요 시간적 여유가 된다면 2박 3일 잡고 이 코스 저 코스 한 번씩 둘러보는 것도 굉장히 재밌을 것 같아요 곳곳에 화장실도 잘 있고 맞아 깔끔하고 관리도 잘돼 있고 어, 관리도 잘돼 있고 그러니까 처음에는 아 그냥 한 4, 5시간만 보내기에는 너무 입장료가 비싼 게 아닌가 라는 음. 생각을 했는데 그런 생각이 좀 무색해질 정도로 너무 아름다운 국립공원이었던 것 같아요 맞아요 진짜 크로아티아로 오면 이 플리트 비체는 아난 그냥 너무 너무 유명하고 사람 많을 것 같아서 안 올래 하고 넘기기보다는 한 번쯤은 와볼만 한것 같습니다 맞습니다. 아니다 꼭 와봐야 돼요 꼭, 꼭. 와봐야 돼 네. 너무 귀엽죠? 귀 팔랑팔랑팔랑팔랑 빨리 따라가야 돼 <웃음> 아니 6시간 걸은 거 치곤 진짜 안 힘들다 음. 해도 안찔때딱 좋은 타이밍에 맞아 걷고 나왔어 가방이 무사할 것인가 우리의 티켓이 마라진 버스야 다른 거는 아웃도란스랑 아웃도란스 응. 아웃도란스 아웃도란스 뱃바이버스라는 중계 어플을 통해서 구매한 표가 있는데 저희가 스케줄 어떻게 될지 몰라서 여유롭게 5시 50분 버스를 예매를 해놨어요 근데 지금 저희는 끝나고 나오니까 1시 40분으로 한 4시간 반? 5시간 가까이를 더 기다려야 되는 상황인데 한 코스를 더 둘러볼까 고민을 하다가 아니다 그냥 
좀더 일찍 있는 버스를 하나 잡아서 그냥 자그랩으로 빨리 넘어가자 라고 지금 결정을 내렸습니다 회의 끝에 그래서 지금 멍청 비용으로 <웃음> 어, 한 27유로 정도를 날리고 1시간 뒤에 있는 2시 45분 버스를 타고 자그랩으로 넘어가기로 했어요 그러니까 만약에 버스에 이제 시간대를 변경하고 싶으면 24시간 전에 신청을 해야 되는데 이미 그 시간은 늦었기 때문에 어쩔 수 없죠 여기서 4시간 동안 뭐 그냥 여기 바깥에서 죽치느니 그냥 4시간 시간을 사자 그리고 29.6유로네요 새로 부킹하는 거 27일 아니었어? 어 여기에 부킹피 더해져서 29.6유로가 되네 응. 5시 5분 도착 <웃음> 이건 저희의 멍청 비용으로 <웃음> 계산이 될 예정이에요 오케이 예매 완료 그럼 우리는 배낭을 되찾고 버스 정류장 근처에서 대기를 할 예정입니다 가시죠 네. 근데 너무 허술한 거 아니에요? 짐을 지켜줘야죠. 다른 짐까지 빼가면 어떡합니까? 그래서 고민을 많이 했었어요. 저희는 이제 노트북이랑 뭐 아이패드 등뭐 중요한 것들이 이제 배낭에 있는데 아, 너무 허술한 러게지 시스템. 시스템이면 <웃음> 불안한 한 느낌이 들어서 맞아. 숙소에다 차라리 짐 맡겨두고 다시 왔다 갔다 어. 할까 그래가지고 버스를 늦게 잡은 거였는데 또 그것도 비용이 만만치 않아가지고 볼트 타고 왔다 갔다 하면 또 그것도 돈이라 뭐 이러나 저러나 돈이네요 다 직접 따고 들어가면 됩니다 어, 무사히 있네요. 자물쇠로 걸어놓고 제 가방으로 눌러놓고 <웃음> 훔치기도 귀찮게. 키초 내가 좀 볼게. 이러니 안 불안해 안 불안해 할수 있겠습니까? 그러니까 진짜 우리 꿈만 찾아갈지 어떻게 알아? 어. <웃음> 어디 CCTV가 있긴 한가? 인도가 없어서 타도록 갑니다. 그래서 조금 요만큼만 걸어오면 바로 있어요 버스 터미널. 아, 여기입니다 저 이제 잘 정비를 마치고 기다리는 중입니다 여기 꽤 모기가 많아요 모기 비체를 한번 더 뿌렸어요 이렇게 나만 보면 달려드는지 잘 씻는데도 <웃음> 오주막 뷰입니다 저희 지금 큰일 났어요 <웃음> 와 좋습니다 <웃음> 원래 버스가 2시 45분 버스였는데 45분이 지나도 안 오는 거예요 <웃음> 근데 마침 기다리던 와중에 플릭스 버스가 한대 왔습니다 어제 저희가 스플릿에서 여기 플리트 비치 오는 길에 샀던 그 버스 있잖아요 2층 버스 그게 오는 거예요 승객들이 내리는데 버스 기사가 낮이고 알고 보니 어제 저희를 태웠던 그 기사분인 거예요 아, 같은 버스인 거죠 네. 그 기사를 보고 반가워 했거든요 근데 왜 반가워 했냐 제가 지금 어제 삼각대에 요발 고무발 하나가 사라졌어요 근데 아무리 생각해도 잃어버린 곳이 그 버스의 짐칸인 것 같은 거죠 그러니까 버스에서 안 그래도 삼각대를 잃어버릴 뻔한 거를 저 아저씨가 삼각대에 혹시 우리 거냐고 이렇게 막 손짓해줘가지고 어, 그래서, 네, 그래서 저희가 삼각대를 찾을 수 있게 됐는데 숙소에서 보니까 발 하나가 없어진 거죠 그치. 그래서 아 이거 버스에서 떨어뜨렸나 보다 하고 있었는데 마침 그, 마침 그 버스를 지나가는 거야 어. 그리고 아저씨가 내려 똑같은 아저씨야 <웃음> 그래서 혹시 우리 기억하냐 하면서 이거 찾을 수 있냐고 그래서 그 짐칸을 막 뒤지고 있는데 <웃음> 45분이 돼도 오지 않았던 우리 버스가 우리가 짐칸을 막 찾는 동안 왔다 간 거죠 근데 그거를 이제 뒷공문이만 보게 되는 그래서 지금 3시 7분인데 그때까지 지금 기다리고 있는데 버스가 안 오고 있어요 놓치게 맞는 거 같아요 그 버스였던 것 같습니다 근데 그나마 다행인 건이 버스가 같은 버스사에서 3시 45분 버스가 한더 있어요 다음, 버, 다음 시간대로 그래서 그 버스에 한번 우리가 전거를 놓쳤다 태워달라 할 예정이에요 근데 우리 걸 받아주냐 그게 문제긴 하니까 자리가 있어야 또 태워주는 거고 그치 한번 비벼 보겠습니다 어떻게 될지 한번 봐야죠 결국에 그 삼각대 발은 찾지도 못했고 <웃음> 버스를 놓쳤고 그치. 그냥 바보예요 <웃음> 둘 중에 한 명은 보고 있었어야 되는데 둘다 찾겠다고 그러고 있었으니 아둘다그 상황이 너무 극적이었어 어? 클릭스 버스네 하고 이렇게 있는데 익숙한 기사분이 내려 아침부터 <웃음> 어제 삼각대가 생각난 거야 와 진짜 정말 
이런 점은 처음이라 <웃음> 와 버스에 이렇게 놓치네요 계속 보고 있었거든요 진짜 40분 내내 어. 한 시간 내내 심지어 이제 40분 전에 와가지고 계속 기다리고 있었는데 <웃음> 어떻게 이거를 한 순간에 놓치지? 인생은 타이밍입니다 놓쳤어요 음, 저희는 네. <웃음> 지금까지 안 하는 거 보면 어. 끝난 거 같아요 다음 거에 기대해보 기대를 걸어보는 걸로 다시 보는 걸로 한번 어. 다시 보는 걸로 슬프다 과연 탈수 있을 것인가 <웃음> 안 그러면 저희 다섯 식구 타야 돼요. 다섯 시 오십 분 거. 다섯 시 오십 분 거. 어머 